Should I just look for the life insurance or there is insurance so called MLTA? Okay, so guys, the phone is already cut off. Let's do a start. Hello, everyone. Welcome to Z and Vinny's channel. I'm Jack. I'm Vinny. So today, we're going to talk about MLTA and MRTA. So when you're paying for the loan, usually the bank will ask you to buy a loan policy called MRTA and MLTA. MRTA is called Full Term Mortgage Reducing Term Assurance, which is the mortgage insurance policy. MLTA is called Full Term Mortgage Level Term Assurance, which is the mortgage insurance policy. What is the difference between MRTA 呢 ？MRTA 哦，是你在跟某一间银行借 loan 的时候 ，officer 哦会叫你买的。那么其实哦 ，for 这种 MRTA 啦，条例上这些不一定需要买。但是如果是以银行的一个角度的话，今天你去跟他们借钱，他们也是会怕你还不起，还是你有什么意外发生的时候，所以要来负担这一笔剩下的那个 outstanding amount 呢？所以他们通常都会要求你买，就是跟他们指定的保险公司去买他们的 MRTA。虽然条例上是讲不 compulsory， 不 compulsory 要买啦，但是哦，如果你不要买的话，就可能这一间银行它就不会批你的 loan。或者是说，你可以要求买最 minimum 的 coverage 啦。做这边呢，我们会来大概跟你解释 MRTA 跟 MLTA 的区别先。MRTA 呢，刚才一节课有讲的 reducing term assurance， 所、so、以 reducing 的意思就是讲保障它会随着你的年龄的增长而慢慢的去减少。嗯、For example， 今天你的 The coverage, you loan 五百千，所以你跟银行买一个 minimum 的这一个 protection， 可能它只是 cover 你一个两百五十千一般而已。那今天第一年，它肯定会 cover 到你两百五十千的。那么到最后的时候，可能第十五年，它的 coverage 它就会慢慢变成可能只是一个五千，或者到最后 at the end 那个点的时候，它就会变成零了。所以它这个就是 reducing 的意思，就是一个斜坡下来这样子，开始的 coverage 就会很高。到最后的时候，它就会慢慢慢慢变成零了。这个就属于是跟银行去贷款的时候，跟他们讲，可以，我可以买这个 MRTA， 但是我要拿最 minimum 的，对吗？就是你刚才讲的这个 example 啦。嗯。如果我要拿付的话呢？也是可以，你的保费就给高一点哦。那通常这个保费是挨着你一次性给，或者是你加进 l 里面给银行 charge 利息这样子咯。把如果我拿付的话，就是五百千，但是是随着你的这个贷款还到多少的 amount， 再慢慢去减少的意。是观众应该是听得懂的，你们应该都是很聪明的。那么其实，在马来西亚哦，有没有一些银行哦是讲可以给 customer 选，可以不要买？说话你应该有接触到蛮多银行嘛，对不对？我所知道的是红龙 bank 哦，红龙 bank 它是不会强制你买，它不会强制啊。嗯，对。再来就是 C R M B， C R M B 的话、嗯，如果你没有跟他买，他就会 charge 你比较高的利息。如果你跟他买的话，嗯、他们通常都会 offer 你比较低的利息。每一间银行有不一样的条例啦，嗯、他们的那个 step。跟 SOP 都是不一样的、嗯，这里只是打一个 example 而已，但、啊、是确确实实的，是要看你自己本身 OK 吗 ？For example， 如果你去到红龙 bank， 如果他们是为了要 hit 一些 money target， 就会跟你讲哦，你一定要买，这个是看你的 comfort level 的。不过讲到底的话哦，买一分呢还是好的，因为如果是真的没有能力，或者是有一天不幸的不在这个人事上了过后，你还可以以这个保险哦，把剩下的那个 outstanding 的猫还清。对，还清了过后呢，等你身边人哦就不会有那个负担啦，这个就是它的用意。然后有时。之后哦，有些人他们会买五年而已，这样子的情况哦，我是觉得没有用的。因为 for example， 如果你的 loan 是一个三十五年，但是你去买这个 MRT 也只是买一个五年，你只是 cover 你前面那五年，可是你在第六年的时候那么不幸的话，这发生什么事情的话，你还是一样要去还这个贷款的。比如讲啦，今天呃，你还有一个三百千的 housing loan 没有还，可是贷款的人已经去世了，那这个 MRT A 呢，可能只剩下一个两百五十千而已，那剩下的五十千呢，就需要由家人来。还了，因为那一个两百五十千，保险公司他会直接还给银行去再得那个 outstanding。如果今天你是买 MLTA 的话来讲，这个 MLTA 它会有 over the value， 就是讲说可能到今天为止还有四百千去还掉你那三百千的话，剩下的那一百千的 beneficiary 会是你那时候 appoint the nomination 的人。OK， 那么呃，我们现在就来跟大家讲一下什么是 MLTA。MLTA 的话呢，其实就是 life insurance 的意思。So let 
let's say 今天你本身自己已经是有一份 life insurance protection， 他出来讲你有些什么意外，如果要看你的赔偿 amount 是多少。如果今天你的赔偿 amount 是一百万的话，然后过后其实你现在刚开始在买屋子，你其实是不需要再另外买多一份了的。那么刚才呢，为什么打去保险公司？就是因为哦，之前啊，我在买房子的时候，我有买这个 MLTA， 然后那时候他就跟我讲，我的这份保单哦是 MLTA， 但是呢，我翻了那个保单里面哦，我没有看到有 MLTA 这个字眼。对，只是哦，在 Advice Process 里面的那个 column 哦，他写他是 Advice as a MLTA， 但是因为我在这个公司里面有两份保单，我就看一下，哎，我的 Life Insurance 跟这个 MLTA 为什么哦，它里面的那个内容都是大同小异，一模一样的。等时候我就想去问清楚，是不是？是有 so called MLTA 的 policy， 还是 MLTA 就是 life insurance？ 可是呢，刚刚的 agent 哦，还是没有办法给到我一个明确答案。关于这样子的一个 gray area 啦，讲的我是很 keen、很 desperate 要去知道的。可是我一直找不到一个答案啦。但是不管怎样哦，到最后哦，它的这个概念呢，还是要有的，就是为了确保你可以偿还这个贷款。如果发生什么事情的话，如果你没有这个现金在手上啊，或者是你没有很大笔的钱，可以确保你的这个贷款。可以一次过还清，你就必须靠这个保险把你的这个风险转移掉。这个市场上哦，有很多 insurance agent， 他们就会以这个 MLTA 的概念去卖你 life insurance， 就是因为有这样子的一个 concept 哦，我要去 fight 到。但是现在我是觉得我打去还是没有一个答案。可是不管怎样呢，还是要买的。如果手上没有很多现金，这个就是其中一个把你的风险转移最好的方法啦。那么 MLTA 呢，好处是什么 ？MLTA 哦，它不是跟着银行走的，算是一个独立的。的保险 option 呢？为的你要买还是不要买都 OK。For example， 你买一间房子，可能到一半的时候，你要把你的这个 loan 哦，从 bank A 转到去 bank B。但是哦，如果你去跟这个 bank B 再重新贷款的时候啦，他可能会要求你再买多一次这个 MRTA。你 bank A 的 MRTA 没有办法可以转到去 bank B 的 MRTA。那么如果你今天买 MLTA 的话来讲，它是可以转移的。对，它就是跟着你的人走的。嗯，你去到 bank B 的时候，你可以跟他讲，嘿、hey,。我已经有这个 MLTA 了，所以呃，我不要这个 MLTA，、嗯、我可以确保，如果发生什么事的话，我还有能力去偿还这笔贷款。As long as 呢 ，MLTA 的 protection amount 是够 coverage 你整个 loan 的 outstanding 就没有问题啊。而且它的弹性比较大啦，你可以加钱去提高那个保额，嗯、所以它的 flexibility 哦，相对来讲是比较大的。做、so, MLTA 的话呢，它是会有一笔 cash value 到后面的时候，之后它的好处就是可以拿来提早偿还你的那个 outstanding 哦，就是有。extra 的钱去给你偿还你的贷款，提早还完这样子。然后如果是讲他说你有什么事情，还会有多的 cash value 可以提供给你的家人 ，for 他们以后的生活。After settle 完所有的 outstanding amount 之后 ，for example， 该我 check 了我的这个 so called MLTA 啊，我的 cash value 哦，从二零一四年是一五年啊，存到现在啊，都已经有一个十多千了哎，这个就是它跟 MLTA 不一样的地方，因为它。是 consistent 的嘛 ？Protection 它不会很像 reducing 这样子 ，reduce 这个是 consistent 的 level 的。For example 啊，他说的啊，如果呃发生什么事情的话，我这间屋子可能要供一个五百千。他说发生什么事情，我的家人帮我去做这个理赔的时候拿的钱哦，是 based on 五百千的，而不是这样子 reducing 跟着那个 loan 的 amount 走。所以呢 ，MLTA 跟 MRTA 它最大的功能就是为了在你买房子的时候，以房贷款的人发生什么。什么事情的话，有能力去偿还这笔钱。OK， 那么我就以一个 customer 角度丢一个问题给维尼。如果啦，我本身有 life insurance 了，那么我还需要买 MLTA 或者是 MRTA 吗？这个时候你就要劝你的 life insurance 的 protection。他说你有什么事情，比如讲你这份 life insurance 是有包括你三十六个疾病，还有包括一些什么东西。如果今天可能终身残废，你的 coverage 到时候保险会赔偿你的那个 amount 是多少？如果今天它可以赔偿到你一百万的话，那其实基本上你都。可以不需要再另外买的，但是如果你要更好的 protection， 你要更多的 protection， 你有更多的钱，你的 budget 是 OK 的话，你要买是没有问题，是 up to 你自己的。OK， 就是以一个 example 啊，如果我有一个五百千的房贷在手上，那么我本身也是有一个一百万的 insurance coverage， 在这情况下呢，其实你是不需要去买 MLTA 或者是 MRTA 的，你就在贷款的时候可以跟 bank e r 去跟他讲哦，我有这一个保单在手，说、so, 如果有什么事情的话是主。足以偿还这个贷款的，这样的情况下哦，不需要再去做任何 additional 的 coverage。这样子呢，我们这里就来跟大家分享一下自己的经验啦。说你的话，你在买你
的第一间房子的时候，你是买 M R T 还是 M L T A？ 我第一间买的时候我还很年轻，二十岁罢了，我什么都不懂、嗯。那时候其实对这种房屋保险完全是没有概念，因为那时候是一个 outsource 的那种 mortgage consultant 来 approach 我的，他就跟我讲，哦，你每个月要给一个一百五十块的这个房屋保险，只 cover 你的 loan 的。可是后来多几年，那时候杰克当了 financial advisor 过后，我再缺回去那个保单，并没有 relate 到我的 housing loan。过后我在做更 detail 的一些 research 啦，我才知道它是完全不 link 去你的 housing loan 的，所以它是一份独立的一份保单，一份人寿保险这样子。但是它有 investment link 成分在里面，也是会有一笔 cash value 拿回的。嗯、如果你们是 insurance agent 的话啦，我不知道你们在看影片的有没有 Malaysia 的 insurance agent， 因为其实我之前是新加坡的 registered 的 financial planner 嘛，然后我对于 Malaysia 的这些 T N C 或者是 regulation 不是很清楚。所以，如果你们在看影片的有一些是 insurance， 可能可以让我们知道一下，或者在下面留言啦。M R T A 跟 Life Insurance 是不是画上一个等号的，就是等于嘛？再来呢，我就来跟你们分享一下我自己的经验啦。因为其实我买第一间房子的时候，我也是什么都不懂的，我就是跟着那个 banker 走。然后呢，要做这支影片之前，我也是去翻查了我之前那些记录，我就发现到我两个都买，我 M R T A 也有，我 M L T A 也有。但是哦，我的 M R T A 啦，只是买了一个七年，今年就 stop 了。所、so, 以我有跟 Winnie check 过，他就讲有一些 bank 哦，他们会 require minimum 的 minimum 年数，对，就好像我这个买了七年过后，第八年就不 cover 了。所以剩下的就会由你的 M L T A 来去 cover。现在其实很多都跑这样子的方式了的。我跟我的顾客也是这样讲，如果 bank 真的是要你拿 minimum 的 M R T A， 然后你觉得那个 coverage 不够，还是你要再 advance 的话，你可以自己另外找你的 insurance agent， 看你自己自身的那个情况的那个 policy， 你要怎样去买啦。去做一个计算啦、啊，就是你可以算算一下，如果那个 bank 给你的 M R T A 哦是 cover 到第几年，在这个 M R T A cover 完了过后，接下来啦。你要保多少？李叔这边还要来补充一个东西呢，就是 M R T A 的话，它的那个付款方式啦。M R T A 的话呢，你可以一次性还完，就是当你在签 offer letter 的时候，大概一个十多、二十多千还是三十多千，看你的 loan amount 还有你的 coverage 是付的还是 minimum 的，或者你要把这个十多、二十多千呢加进你的贷款里面，就是每个月这样子还，然后跟着你的贷款来还。然后 M L T A 的话呢，因为它是 life insurance 嘛，所以它的那个偿还方式。是呢，挨的就是 yearly、quarterly 还是 monthly。所、so, 以今天呢，我们想要跟你们分享的就是这个 M R T A versus M L T A， 华文呢有点难念。第一点是房贷保险 versus 定额式房贷保险，还是讲 M R T A 跟 M L T A 比较方便、嗯。它的差别就在于那个 R 跟那个 L 啦、啊、，R 是 reducing L 的话呢、就是、就是一致的。OK。所以呢，希望今天影片对你们会有多一点的了解。那么讲真的，如果我本身现在不是一名 property agent 的话啦，我就不会去做这种深入的了解。那希望呢，从这支影片里面，不管你是有要买房的观众，或者是你在查找这些 M R T A versus M L T A 的 information 的人，希望你们看到这影片，可能你们可以更了解多一点点关于这种 M L T A 跟 M R T A 里面的信息。就希望我们今天的影片是有帮到你们。所以我们就下一次影片见喽。拜拜。